Si eres ingeniero, maestro de obra o contratista, tienes personal a cargo, sabes que uno de los dolores de cabeza, uno de los más grandes, es que encontrarte con personas que puedan estar caminando por la obra sin saber qué hacer. En muchos casos, ellos ya terminaron sus trabajos y no saben qué más hacer. Quizás el problema no sean ellos, sino nosotros, que no hemos organizado adecuadamente una cuadrilla. Es por eso que hoy vamos a aprender a cómo formar cuadrillas realmente productivas. Empecemos con definir qué es una cuadrilla. Una cuadrilla está formada por uno o más trabajadores, que son especialistas en realizar una actividad, por la cual tendrán un rendimiento, tanto personal como colectivo, que dependerá de la cantidad de trabajadores que cuente la cuadrilla. Para poder armar una cuadrilla, es muy importante que tú conozcas el paso a paso del proceso productivo de esa actividad, así como los actores principales, los trabajadores especialistas para que puedan desarrollar esa actividad. Tenemos al capataz, al operario, al oficial y al peón, o vamos a llamarlo ayudar. Según la actividad, vamos a requerir la especialidad de cada uno de ellos. No necesariamente se van a involucrar los cuatro actores. Si es tu primera vez formando cuadrillas, es muy importante que la primera cuadrilla que formes puedas evaluarla y según los resultados que te vayan brindando, reorganizarlos para que sean más productivos y también haga más productivo el tiempo de su compañero. En esta parte nosotros nos volvemos como ABT. Es importante identificar en qué son buenos cada uno de ellos para poder colocarlos en la actividad adecuada. Un método para poder evaluar a nuestras cuadrillas y volverlas altamente productivas es la carta balance. En esta vamos a evaluar cuáles son los tiempos en el cual dedican nuestros trabajadores para realizar la actividad. Esta carta balance nos ayuda a identificar los tres tiempos que existen en una actividad. El tiempo productivo, el tiempo contributorio y el tiempo no contributorio. Podemos identificarlo claramente con un ejemplo. En el caso del asentado de ladrillo, el tiempo productivo vendría a ser el tiempo que dedicamos a la acción por la cual nos van a pagar o por la cual nos están midiendo el rendimiento. Por ejemplo, en este caso sería colocar los ladrillos. El tiempo contributorio sería todo ese tiempo que le dedicamos a las actividades o acciones que nos van a ayudar a poder generar ese valor, como transportar el ladrillo o el mortero al lugar donde vamos a sentar. Y el tiempo no contributorio se tomaría como todo ese tiempo que no aporta ningún tipo de valor. Como por ejemplo, estar con el celular, tomando fotos o también esperar el material porque aún no ha llegado. Para convertir una cuadrilla altamente productiva es importante que identifiques cuáles son esos tiempos no contributorios en las actividades que tú realizas para eliminarlas o reducirlas. En los próximos videos vamos a estar hablando sobre los rendimientos basados en una cuadrilla. Así que si tú no te quieres perder de toda esa información, no te olvides de seguirme como Constructor Integra en los diferentes canales. Y si esta información te fue útil, puedes compartirla con tus colegas constructores para vernos en un siguiente video.